अब जो मुझे ड्रीम्स में आए ना वो सबसे ज़्यादा तो अल्लाह वो अर्श होता है उसके ऊपर जलवा फरोज होता है अब उसके ऊपर से मुझे सिर्फ रोशनियाँ निकलती हुई नज़र आती हैं तो वो देखने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती नहीं सर उठाने का तो ख्याल भी नहीं आता तो ज़्यादा तो तार अल्लाह इसी तरह ही बात करता है और जो बात करता है वो ऐसे जैसे अल्लाह महसूस होता है कि शाहरक से भी ज़्यादा करीब है और जो दूसरी ज़्यादा फॉर्म है वो अल्लाह आसमान से बात करता है यानी मेरे जिसम का ना एक एक हिस्सा गवाही देता है कि ये अल्लाह रबालमीन है और ये हाथमनबी मोहम्मद सल्ला वसम है मैंने कभी यानी किसी नबी को तो नहीं देखा लेकिन जब भी वो ड्रीम में आते तो वो मेरी गवाही मेरा जिसम मुझे गवाही देता है कि ये सलेमान सलेमानसलम है ये ईसा सलेमान है ये जब्राइल सलेमान है ये इब्राहिम सलेमान है ये हाथमनबी मोहम्मद सल्ला वसम है तो वो मेरा जिसम गवाही देता है नहीं ये न्यूक्लियर जंग का मुझे नहीं पता मेरा नहीं ख्याल के होगी हाँ और इसमें यह भी काबिल गौर बात है कि औरतें और बच्चे बच जाएंगे बुरे लोग बच जाएंगे कैसा बम होगा कैसे वो उन्हीं को ही मारेगा जो कुफार होंगे जो जंग लड़ना चाह रहे हैं और इसमें एक आपने बात पूछी थी कि आप जब लोग इस्तारा करते हैं तो हाथमनबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके तो गुवाही देते हैं जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि उन्हें उनकी ज़्यारत हुई और उन्होंने कहा कि मेरे हाबों के बारे में इस तरह से तो जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए ना दो में तो उस वक्त मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह मैं तो ड्रीम शेयर कर रहा हूँ तो मेरी उस तरह से मदद नहीं कर रहा जैसे तुझे करनी चाहिए कुछ इस तरह से मैं कहता हूँ तो अल्लाह जो होता है ना वो फिर सारे फरिश्तों को ना आवाज़ देता है सारे फरिश्ते ऐसे आते हैं और फिर आखिर में मोहम्मद सल्ला वसम को आवाज़ देता है और वो आते हैं तो वो कहते अल्लाह फिर फरिश्तों से कहता है कि कासिम का ये काम जो है ना हमने करना है तो सबको ना वो टास्क देता है कुछ भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में कहता है कि आप तैयार रहें कासिम के ख्वाबों की गवाही देने के लिए तो ये इस तरह से वो एक ड्रीम था जिसमें अल्लाह ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पे कहता है कि आप कासिम की गवाही देने के लिए कासिम भाई मेरे ख्याल से ऑनलाइन वालों के जवाब दे दें ये साथ तो यहीं पर तो वो निज़ाम ने क्या सवाल पूछा था एल जी बी टी हाँ तो इंग्लिश में नहीं देना आप इंग्लिश में दे दें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो चलो ठीक है जी बेहतर तो के पीपल आर गोइंग टू जॉइन ईसा सलाम आर ओनली हेल्पर्स और अदर मुस्लिम आर आल्सो इंक्लूडेड पीपल हुल वी विद ईसा सलाम देर ओनली हेल्पर्स और अदर मुस्लिम आर आल्सो इंक्लूडेड मासिस के है कि मासिस भी है, भी है कि जो अभी लोग करने होंगे या फिर इनके इनके अलावा अलावा शायद कुछ लोग इनके भी शायद कुछ लोग हों सो सो द आंसर इज़ दैट अदर मुस्लिम्स मुस्लिम्स कॉमन ऑल्सो पार्ट ऑफ मीटिंग ईसा ईसा सपोर्टिंग सुगी हैज मोहम्मद वेस्ट I think he's already answered that that he's not seen a dream. Ah, wo yeah. the Nizam unke bhi ah, jo ab English mein. Okay, so Nizam was asking about uh, LGBTQ. Yeah. So Muhammad Qasim Bhai replied that uh, Allah Subhanahu Wa Taala has told him in a dream that after shirk, the second biggest sin in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala is uh, these kind of acts, and this is something that Allah Subhanahu Wa Taala just said detests very severely. And secondly, Qasim Bhai also told us. that in a dream he was told uh, when he requested allah subhanahu wa taala to extend the time to extend the time of qiyamah by another 10 years so allah subhanahu wa taala replied to qasim bhai and he told qasim bhai 
that if he extends the time by another 10 years then the whole world will be filled with people who are engaged in such acts uh, gays and lesbians will prevail over this earth and this is something that Allah subhanahu wa ta'ala really detests and Allah subhanahu wa ta'ala would never ever allow such a thing to happen on this earth so that is why Qayama will be established on its appointed time and the time will not be extended right so we've got one more question Yani mazid Allah nahi bharata 10 more years will not be added additionally okay so dear Qasim bhai this is Bayazid Khan when will we go to Pakistan and get together? And how do we go to Pakistan? Has Allah subhanahu wa ta'ala told you anything about the will of Allah? This is a question from all Bengali helpers. Hmm. Um, I think when um, there is two possibilities when if the dream spread too much, it means a lot of people in Pakistan believes on the dreams. So you guys can have an opportunity to come to Pakistan and settle. But who, uh, those who can uh, come, maybe uh, not all can come. And the second is when the Pakistan is started to rise, means Pakistan economy is getting better and people are starting to avoid shit and its form. So then that is the best uh, time to come to Pakistan. But uh, before it, until dreams spread and a lot of people believe on the dreams, because you guys need a local people's support. And uh, if there is no local people's support, it will be very difficult uh, for you to settle in Pakistan especially in this situation when uh, inflation is very high and opportunities of business and job is very less. So wait until Allah make a way by His mercy. Okay, I think what we're going to do is we're going to take this last question and then we're going to break for Maghrib Namaz. The last question we have is from brother or sister Q. I don't know who Q is but They've hidden their name. So they're saying, Assalamu alaikum wa rahmatullah, brother Qasim. Can you update Alaykum information salam, about the Jal Lanatullah? <coughs> what is he doing now? Hmm? Can you tell him about the Jal or her about the Jal? What is the Jal doing right now? I think he's increasing his power. Assalamu rahmatullah wa barakatuh. I think, yes, he is uh, increasing his power. And uh, in every dream, I see. Uh, uh, in the dream where I see he's, uh, he's uh, busy with his uh, upgrading his powers. So uh, until he upgraded its, it to level 2 or when it will re he will reach level 4, then he will come uh, in front of the whole world to make a claim. So I think we can break for namaz and then we can continue after namaz.